Hello everyone. Ito po muli ang iyong BI Hero Coach, PD Master Daniel Causo. Welcome to my channel. Sa video po na to, ipapakita ko naman yung opening trap na na-experience ko sa laro pag yung kalaban ko tumitira sa akin ng Sicilian Defense. Pero bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel at i-hit na din po ang notification bell para ma-update kayo pag mag-upload ako ng bagong videos. So, paano mga kabiyay? Simulan na natin. So, lagi ko pong sinasabi, ako ay E4 player. Kaya, first move ko as white is E4. At sa video na ito, ipapakita ko yung C5 or Sicilian Defense. Yan. Noong nagsisimula po ako, medyo nahirapan akong maghanap ng linya para sa Sicilian Defense dahil sikat na sikat po yung tiran na to Hanggang ngayon, marami tumitira sa mga top players sa buong mundo. Tapos, nung tinignan ko yung libro, na inaaral ko para sa opening na to sobrang dami sobrang daming Sicilian line iba't iba, ang daming approach uh, noong time ko kasi noon wala pang computer ang ang ginagamit lang namin uh, encyclopedia of chess opening o yung ECO or kaya yung modern chess opening or yung MCO so noong tinignan ko yun ang kapal ng page para sa Sicilian defense Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng linya na konti lang yung aralin. At yung nakita ko nga, yun yung mga tinatawag nilang anti-Sicilian. Meron akong tatlong anti-Sicilian na nakita. Uh, isa dito yung Grand Prix o yung Knight, Knight C3 lang. Pagka D6, F4. Uh, parang ititake advantage lang na walang E5 pawn. So, normal development lang gagawin. Mga simpleng development, D3, castling. Tapos gagawa ng play sa F5 mamaya. Uh, meron ding yung medyo aggressive ng konte yung Mora Gambit. Ito, nagbibigay ng pawn. C takes D4. C3 lang. And then capture. And then Knight takes C3. Eh, ito naman, nagbigay siya ng pawn para lang uh, lumamang sa development. no Saka, uh, later on, ang gagawin lang dito ng white, uh, pa-pressure yung file ng mga major pieces. Kasi kadalasan kasi sa Sicilian, ang naging weakness ng black is D6. So, one way to para ma-exploit ma na maaga, yun nga lang, nagbigay ng pawn. Pero ang papasokin po natin ngayon, yung tinatawag din ng Sicilian Alapin o yung C3 Sicilian. Yan. Hanggang ngayon po, ginagamit ko pa ito. Uh, meron akong kilalang mga malalak sa players sa Pilipinas. Like tulad ni uh, Grandmaster Joey Antonio na gumagamit pa rin ito hanggang ngayon. Ah... Uh, Ano bang idea ng C3? Uh, kung napanood nyo po yung isang video ko about sa E4, E5, yung view ko piano, uh, same idea ng pagkatira ng C3 to play D4. Uh, para kasi pag kumapture siya sa D4 ng pawn, pwede tayo mag-recapture ng pawn dead. And mamimaintain natin yung dalawang center pawn. Kasi nga, sabi nila dapat ay occupy natin ng, yung center ng, ng pawns. Uh, pag nagawa natin yun, medyo... May konting lamang na tayo dahil, dahil meron tayong space adv advantage na yun ng konti. Okay, so C3, uh, titira ng kalaban dito marami. Maraming tira yung black. Ang kadalasan experience ko sa high level is Knight F6. Meron din nag E6, meron nag D5, meron din Knight C6, meron D6, at meron din A6. Meron pa ako yung A5 eh. Oh, G6 syempre, isa pa sa tira. Ayan, pero ang papasokin natin ngayon, sobrang dami, no? Ang papasokin natin ngayon, D6. Ayan. Ang idea ng D6, simple lang, parang prevent lang yung E5 bago mag nine F6. Okay, so tayo, mag D4, of course. Uh, ginagawa nila dito, capture. Uh, tayo naman, syempre, idea ng C3, to take back with the pawn. Okay. Then, Knight C6. Knight C6 looks like a very simple development. Nag-develop lang ng minor piece. So, ganun yung gagawin natin. Develop minor piece, Knight F3. And then, uh, tumira ng hindi ganun kaganda yung black, which is Bishop G4. Bakit hindi maganda yung Bishop G4? Kasi, pag tinignan mo nga naman sa simula, uh, according to basic principle to, no? minor piece, and then pin the knight to the queen. Ang idea niya, pwede niya capture yan. Pag nag-quintex ka, malilibre yung pawn mo. Pero, hindi niya alam, pwede kang mag-simply play D5. Yun. Uh, pagka D5, unang tingin din, yung D5 parang hindi maganda. Pero, 
nag-set up na po tayo ng trap pagka D5. Ito na po yung opening trap. Kasi, pagka D5 mo, ligtas mo na yung pawn. So, kahit kumapture siya dyan, ma makakapture mo ng queen kasi wala naman siyang kakainin na pawn doon. At isa pa, inaatake natin ngayon yung kabayo. So, yung kabayo na yan, kailangan niyan tumakbo. Uh, kung titignan natin, ilan ba pwede niyang puntaan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa-isahin natin, no? Unahin natin to Knight A5. Knight A5 po, uh, mali. Kasi, matatrap yung kabayo. Simply play B4. Ayan, wala na siya mapuntaan. Kulong. Uh, Knight B4 naman, mali din. Kasi, mapupork naman siya with Queen A4. Ayan. So, threatening knight plus yung king under check. Uh, pag hinarang niya, syempre libre na yan. Pag naman uh, knight e5, ito po yung trap. Ayan. Kaya niyo po makita kung ano yung best mo dito ng white. May malupit na tira na dito yung white eh. Alright. So, ang best move niya is to simply capture the knight. Yun. Binigay lang yung queen. Uh, anong idea? Bakit binigay yung queen? Kasi po, ganito ang mangyayari. Capture the queen, meron ng check, bishop b5. At uh, pagka-check, pasano nang humarang yung black queen, kasi wala lang may mapupuntaan, syempre, kakainin natin yan, queen yan, nabawi na natin yung queen, magkiking move siya, tapos meron ba tayo extra? Knight takes f7, na pork yung king, sa karuk. So, pasano siya kumapture, And then, we simply take on the bishop d1. Kasi, yung tori na to, nakakulong naman yan. Anytime, pwede na natin kainin yan. Example, tumalun siya dito, di, kainin na natin ito. So, kung titingnan yun, dami na natin lamang. Ito, talagang winning na. Nangyari ito sa laro ko isang beses, uh, sa rapid. Pero, meron pang isang nangyari sa laro ko, uh, yung nagkalaban ko, upper knight x e4, ng queen a5 lang. Kasi nga naman, uh, pag... Later on, pag wala nang pag chuma ka dito, pwede nang tumakbo yung king, nabigyan ng space. Pero syempre, kung sa doon tira natin dito, bishop dito. Other move doesn't work. Example, nag ganito ka, no? Pag nag ganyan ka, kakainin na yung queen mo. Pag chuma ka dito, wala nang mate dahil may takbo na. So, ang only move natin is to play bishop dito. So, after bishop dito, Uh, pag umiwas lang yung queen dahil inaatake mo siya, uh, pag umiwas lang siya like dito, knight takes lang. So, lamang na tayo ng dalawang pyesa. Winning na to. Madali na tayong panalo. Kaya, ang ginagawa nila pag bishop dito, uh, kinakain na lang nila yung queen. So, kakain ka din ng queen. Tapos, pag in nila yung knight, checkmate. <laughs> Yan. Nangyari sa akin to sa, sa bits game. Pero tournament. <laughs> bits tournament. Ayan, ang bilis, saglit lang na mate. Parang bigla, mate na. Uh, pag dito naman kasi, kanina, pag knight x e5, let's say, nakita niya na, ma na maubos pyesa niya pag kinain, no? pag kinapture niya lang yung knight, madali na din itong ipanalo dahil one piece up ka na, queen takes bishop lang. Ayan, so ganun po kadali. Uh, nakakatawa lang yung trap na to kasi hindi masyadong halata. Kala mo, uh, kala mo pagka knight e5 niya, no? dito, pagka knight e5, ikaw na yun na pressure. Dahil pasado ko na mag-bishop ito, pero hindi niya nakita may simply capture the knight, queen sacrifice. Ang best move niya po is uh, dalawa, no? Pagka e5, pagka d5, sorry, kailangan mag-knight b8 ka na para hindi ka ma-sacrifice. Or kung ayaw mo mag-knight b8, kailangan kainin mo na to. Uh, anyway, pag kinain, let's say, kinain niya naman to, okay, capture ka lang, magpunta siya dito, Queen B3, ah, okay na dito yung white kasi naka 2 bishop na siya, saka in terms of development, okay na din. Plus weak pa yung mga white squirrel. Kaya lamang na talaga dito yung white. Ang best move niya is to move back. Siyempre, move back, eh, lamang ka pa rin dahil in terms of development, ang laki na ng linamang mo. <laughs> so, kahit ano na tira dito, siguro na night city tira. Uh, lamang ka pa rin sa development. Dalawang minor piece, saka labas na. Okay, so yun lang po. Uh, sana po may natutunan kayo sa opening trap na pinakita ko. At uh, yung mga hindi pa po nakasubscribe, uh, subscribe po kayo para mas ma-inspired pa po akong gumawa ng mga panibagong videos. At uh, abangan nyo po yung mga susunod natin videos sa uh, opening trap pa rin. Uh, pipili ako ng 
uh, ng linya or opening na pwede kong ilagay. Uh, sige po, hanggang dito na lang. Ito po ang inyong biyaherong coach, Pili Master Daniel Tauso. Hanggang sa muli po. Salamat!